আসসালামু আলাইকুম আবারো তোমাদের ব্রাদার্স সেশন অনলাইন ক্লাসে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি মাহমুদ হাসান ফার্মেসি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চলো কথা না বাড়ে আমাদের টপিকে চলে যাই তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে এলডল গনিভবন বিক্রিয়া কি বলছে এলডল গনিভবন বিক্রিয়া যদিও আজকে টপিক এলডল গনিভবন বিক্রিয়া বাট এর সাথে আরেকটা রিলেটেড টপিক আছে সেটা হচ্ছে ক্যানিজেরও বিক্রিয়া বলতে পারো একটা আরেকটা ছাড়া মানে মানুষ বাঁচে না এরকম টাইপ ঠিক আছে মানে এলডল আসছে মানে কেনিজারও আসবে কেনিজারও আসছে মানে এলডল দুইটা একসাথেই সবসময় আসে তো আজকে আমরা কেনিজারও নিয়ে কথা বলবো না আজকে আমরা শুধুমাত্র এলডল নিয়ে কথা বলবো তো এলডল বিক্রিয়া কে দেয় ঠিক আছে এটা আমি বলছি বিক্রিয়া কে দেয় এগুলো আমরা আজ এই আমাদের যে সিরিয়ালটা আমরা শুরু করছি হচ্ছে কার্বনিল যোগ্য কী কী বিক্রিয়া দেয় সেই জিনিসগুলো ঠিক আছে তাহলে এলডল এবং কেনিজারও দুইটা বিক্রিয়া কে দেয় কার্বনিল যোগ এর আগে আমরা যে টপিকটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওজনীকরণ সেটাও কে দিছে কার্বনিল যোগ তো যাদের ওজনীকরণ ক্লাসটা মিস হয়েছে তারা ব্রাদার সাইশন ইউটিউব চ্যানেলে যারা দেখতে পারো ঠিক আছে তো চলো আমরা শুরু করি কার্বনিল যোগ এখন কার্বনিল যোগ কী কার্বনিল যোগ হচ্ছে এমন যোগ আমরা জানি জৈব যোগের ক্ষেত্রে কার্বনিল যোজনী কত জানি চার চারের মধ্যে দুই যোজনী যদি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে দুইটা চলে গেলো বাকি থাকে আর কয়টা দুইটা এই দুই হাতে হাইড্রোজেন বসতে পারে অ্যালকাইলমূলক বসতে পারে অ্যারাইলমূলকও বসতে পারে চলো আমরা দেখি কিভাবে কি হয় যদি এক হাতে হাইড্রোজেন আরেক হাতেও হাইড্রোজেন দুইটাই যদি হাইড্রোজেন বসে তাহলে যৌগটা হবে এইচ সি এইচ ও আর কি আমরা জানি কার্বনের যৌগ দুই ধরনের একটা অ্যালডিহাইড একটা কীটন তোমরা জানো অবশ্যই এগুলো যে এটা অ্যালডিহাইড হয়েছে এখন এক হাতে যদি সি এইচ থ্রিমূলক বসাই তাহলে কি সি এইচ থ্রি এক হাতে হাইড্রোজেন আরেকটা সিএইচ দিই একটা জিনিস মনে রাখবা যে কার্বনের যৌগ তো দুইটা একটা কীটন একটা অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড হবে তখনই যখন যে দ্বিবন্ধনযুক্ত যে কার কার্যকরী মূলকটা সেটাতে যদি হাইড্রোজেন থাকে একটা হাইড্রোজেন থাকলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন যেহেতু হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটাও কী হবে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হবে সিএইচ ও সাথে কী আছে একটা সিএইচ থ্রি ক্লিয়ারিটা এখন যদি দুইটাই আমরা সিএইচ থ্রি মূলক দিই সি এইচ থ্রির জায়গায় কিন্তু যে কোনো আর মূলক থাকতে পারে আর মূলক মানে আমি আগের ক্লাসেও বলছি অ্যালকাইল মূলক সেটা মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল বিউটাইল সব কিছুই হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা থেকে কী পাবো আমরা সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ থ্রি তাহলে এটা কি কীটন যৌগ ক্লিয়ার এগুলো আচ্ছা এখন কার্বনিল যোগ এর জন্যই দিলাম যে কার্বন কার্বনিল যোগগুলো কী দেয় অ্যালডল গনিভ এবং ক্যানিজারও বিক্রিয়া দেয় এখন এটার ফার্স্ট শর্ত হচ্ছে এটা এখানে আরেকটা শর্ত আছে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে আরেকটা শর্ত হচ্ছে কি আলফা হাইড্রোজেন লাগে তো আলফা কার্বন আলফা হাইড্রোজেন কি এটা আমরা দেখব আলফা কার্বন হচ্ছে সেটা কার্যকরীমূলক যে কার্বনে যুক্ত থাকে তার কি বলা হয় আলফা কার্বন এখন কার্যকরীমূলক যে কার্বনে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে আলফা কার্বন কার্যকরীমূলক যে কোনো কিছু হইতে পারে আমরা জানি না যেমন অ্যালকোহলে কার্যকরীমূলক ওইসমূলক যেমন হেলোজেনের হচ্ছে কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিনাইডিন এরকম অনেক কিছুই আছে কিন্তু আমরা আজকে পড়বো কার্বনিল যোগের ক্ষেত্রে কার্যকরীমূলক কোনটা একটা হচ্ছে অ্যালডিহাইট মূলক আর একটা হচ্ছে কি কীটন মূলক একটা অ্যালডিহাইট আর একটা কি কীটন তো অ্যালডিহাইট কীটন যে অ্যালডিহাইট বা কীটন যে কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে ঠিক আছে সেই কার্বনের আমরা কি বলবো আলফা কার্বন চলো আমরা একটু দেখি যেমন আমরা যদি তিন কার্বনের একটা অ্যালডিহাইট দেখি ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক কি বলছি এটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক এখানে সি যুক্ত কার্যকরীমূলক থাকতে যেমন সি যুক্ত কার্যকরীমূলক কী কী আছে অ্যালডিহাইট কীটন এই দুইটা আছে আরও যেমন জৈব এসিড আছে জৈব এসিডের জাতকগুলো আছে এগুলো সি যুক্ত সি ছাড়াও কিন্তু আছে যেমন হচ্ছে ও ইসমূলক এন ইস টুমূলক এগুলো কিন্তু ও মানে সি নাই কিন্তু আমার সেটা কথা না আমার মূলকটা হচ্ছে কথা মূলক যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মূলক কার্বন এই কার্বনটা কি মূলক কার্বন যে কার্বনের সাথে যুক্ত আছে কার সাথে এটা না এটা এটার সাথে যুক্ত আছে যে কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে সেটা আলফা কার্বন তারপর একটা বিটা কার্বন তারপরে যদি আরেকটা কার্বন থাকতো সেটা হচ্ছে কি গামা কার্বন ঠিক আছে আর আমরা জানি কার্বনের হাতগুলো পূরণ করে কী দ্বারা হাইড্রোজেন দ্বারা প্রথমটা কর্নার সবসময় সি এইচ হয় তাহলে সি এইচ টু এখানেও কী হবে সি এইচ টু আশা করি এটা ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো আমরা উপরে একটা যোগ লিখছি এটা হচ্ছে কীটন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি কার্যকরীমূলক কার্যকরীমূলক যে কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে সেটাই কি আলফা কার্বন তাহলে এটা যুক্ত আছে এটা কি আলফা কার্বন এখন এটা তো পাপ করে নেই এটাও তো যুক্ত আছে তাহলে অবশ্যই এটাও কি আলফা কার্বন সেমভাবে এই আরেকটা কার্বন থাকলে সেটা বিটা হইতো তারপর আরেকটা থাকলে গামা হইতো আমার মনে হয় এটা এখন ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আলফা কার্বন কোনটা কার্যকরীমূলক যেই কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে সেটা দুই পাশে থাকুক এক পাশে থাকুক সেই কার্বনটারে বলা হয় আলফা কার্বন এটা যদি আমরা কার্যকরীমূলক চিন্তা করি তাহলে এর আলফা কার্বন কোনটা এইটা তাহলে আমার আমার মনে হয় না আলফা কার্বন নিয়ে কোন
ক্লিয়ার এটা আরও অনেক যৌগ আছে এরকম আমরা আস্তে আস্তে দেখবো কেন যার ওই দিন যেদিন পড়বো ওই দিন দেখবো আমার মনে হয় তোমাদের আর এই আলফা হাইড্রোজেন বা আলফা কার্বন নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা এত কিছু পড়ার কারণ হচ্ছে অ্যালডোল গুণীবহন চল বিক্রিয়াটা কীভাবে ঘটে ফার্স্ট শর্ত হচ্ছে অ্যালডোল গুণীবহন বিক্রিয়া দ্বীপে হচ্ছে কি অ্যালডি হেডকিটন অ্যালডি হেডকিটন মানে হচ্ছে কি কার্বনের যৌগ কার্বনের যৌগ শুধু হইলেই হবে না কার্বনের যৌগের মধ্যে আরেকটা শর্ত আছে সেই শর্ত হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট এখন আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট আর বিহীন নেওয়া হচ্ছে কি বলছি অ্যালডোলার কেনেজারো তো আমরা মনে রাখবো কিভাবে দেখো আলফা অ্যালডোলের ক্ষেত্রে কি আছে একটু খেয়াল করো অ্যালডোলের ক্ষেত্রে কি আছে সরু দ্বারা শুরু হয়েছে আলফার ক্ষেত্রেও কি সরু সরাই যাই হোক দেখো দুইটা নাম আর কাজ দুইটাই মিলছে উচ্চারণে যখন মিলছে মানে অ্যালডোল আলফা অ্যালডোল আলফা মিলা সেনার সাথে চিন্তা করো আলফা কেনিজারো মিলে দুইটা দুইটা কিন্তু মিলে না উচ্চারণের সাথে মিলে কাজই মিলে তাইলে আলফা হাইড্রোজেন বিহীন যেটা সেটা হচ্ছে কেনিজারো আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যেটা সেটা হচ্ছে কি অ্যালডোল কারণ উচ্চারণের সাথে মিল আছে ক্লিয়ার এটা কারণ এটা যদি আমি ক্লিয়ার না হয় অনেক সময় আমরা খুব ভালোভাবে অ্যালডোল আর কেনিজারো পারি কিন্তু প্রবলেম হয় যে ধরো দুই দিন আগে তিন দিন আগে আমি হচ্ছে রিভাইজ দিই যেমন বোর্ড পরীক্ষা আমরা কী করি পুরো দিনে তো একবারে পুরো বই একটা বই দুই দিনে রিভাইজ দেওয়া সম্ভব হয় না তো এক কথা কথা জৈব যখন কঠিন জৈব প্রথমে পড়লাম ঠিক আছে তো দুই দিন পরে যায় এক্সাম হলো অনেক প্রেশারের মধ্যে যায় তুমি গুলাই ফেল দিতে পারো তখন যায় ঝামেলাটা হয় যে আমি জানি উৎপাদে যায় কি তৈরি করবো এটা নিয়ে ঝামেলা হয় আশা করি এরপর থেকে আর কোনো দিন তোমাদের এম সিকিয়ার ক্ষেত্রেও কোনো প্রবলেম হবে না চোখ বন্ধ করে তোমরা কী করতে পারবা যে অ্যালডোলের ক্ষেত্রে কি আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট আরও একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে কি চলো শর্তটা দেখি আরও একটা শর্ত হচ্ছে অবশ্যই দুই অণু হইতে হবে দুইটা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুই অণু লাগে ঠিক আছে এবং লঘু খার ইউজ করা হয় কি কি বলছি অ্যালডি হেড কিটন থাক মানে কার্বন ইলমূলক থাকতে হবে এবং আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট হইতে হবে দুই অণু এবং লঘু খার যদি হয় তাহলে উৎপাদটা কি হবে উৎপাদ হবে বিটা হাইড্রক্সি বিটা যে কার্বনটা আছে সেটাতে কি হবে হাইড্রক্সিমূলক থাকবে আর যৌগটা হবে অ্যালডি হাইড্রেট বা বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড উৎপন্ন বা বিটা হাইড্রক্সি কিটন হতে হবে এই ধরনের বিক্রিয়ার কি আমরা কি বলবো অ্যালডল গণীবহন বিক্রিয়া ক্লিয়ার এটা আচ্ছা আশা করি ক্লিয়ার অ্যালডল কেন নাম আসছে এখানে অ্যালকোহল আর অ্যালডিহাইড দুইটারই কী আছে একক ইউজ করা হয় একসাথে দুইটা যোগ হইতে পারে এর জন্য এটার কী বলা হয় অ্যালডল বলা হয় আচ্ছা চলো আমরা রিয়াকশান দেখি তাইলেই বুঝতে পারবা দেখো প্রথমে আমি একটা রিয়াকশান লিখছি যে এটা হচ্ছে কি মূলক কার্বন তাহলে এটা হচ্ছে আলফা কার্বন এটা হচ্ছে বিটা কার্বন এটাতে কি আলফা হাইড্রোজেন আছে না হ্যাঁ আলফা হাইড্রোজেন আছে বাট এই কার্বনটার ক্ষেত্রে দেখো তো এটা এটা মূলক কার্বন এটা কি হাইড্রোজেন এটা কি আলফা কার্বনই নেই আলফা হাইড্রোজেন থাকার প্রশ্নই আসে না এখন তোমরা আমাকে বলবা কমেন্ট সেকশনে জানাবা বা জানাবা তোমরা করতে থাকো খাতানি কলম নিয়ে বসে পড়ো যে জানাবা এটা কি আসলে অ্যালডোল গণীবন বিক্রিয়া দিবে কি না দিবে না অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবা আচ্ছা চলো আমরা বিক্রিয়া দেখি তাহলে বুঝতে পারবো দেখো এটার ক্ষেত্রে কি আছে সিএইচও এটা কার্যকরীমূলক যে কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে সেটা আলফা কার্বন তাহলে এটাও ক্ষেত্রে কার্যকরীমূলক এটা হচ্ছে কি আলফা কার্বন আলফা কার্বন আছে যেহেতু আলফা হাইড্রোজেন আছে অবশ্যই অ্যালডি হাইড নিছি আবার দুই অনু নিছি আমাদের সম্পূর্ণ কি করছে আমাদের যে বৈশ্বিক ইগুলা ছিল শর্তগুলা ছিল শর্তগুলা ফিল আপ করছে এবং লঘু খার পাঁচ পার্সেন্ট খার খারের ব্যাপারে আমি একটু বলবো যে বা প্রবকের ক্ষেত্রে কোনো যে সময় যদি ঘাড়ো আর লঘু জিনিস থাকে লঘু যদি একবারে কম থাকে সেটা উৎপাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব থাকে না যেমন এখানে পাঁচ পার্সেন্ট আছে সব সর্ব নিম্ন ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে কি উৎপাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব থাকে না বাট এটা যদি ফিফটি পার্সেন্ট হইতো বা তারও বেশি হইতো ঘাড়ো হইতো তখন কিন্তু উৎপাদের ক্ষেত্রে এটার প্রভাব থাকে যেটা আমরা কেনিজার বিক্রিয়ায় দেখবো আচ্ছা চলো তাহলে কি উৎপন্ন হয় ঠিক আছে প্রথম যেটা থাকে সেটা স্থিরই রাখবো আমরা ঠিক আছে যা আছে তাই লিখব কি আছে সি এইচ থ্রি সি ও আছে ওটা উপরে দিয়ে দেয় আর হচ্ছে কি এইচ ক্লিয়ার এটা যা আছে তাই লিখলাম ওটা উপরে দিয়ে শাখা দিলাম তোমরা শাখা নাও দিতে পারো সমস্যা নেই এখন আরেকটা কথা বলবো যে আলফা যে কার্বনটা আছে বা আলফা হাইড্রোজেন আলফা কার্বনে যে হাইড্রোজেন থাকে মানে আলফা হাইড্রোজেনগুলো অম্লধর্মী হয় কি বলছি অম্লধর্মী আমরা জানি অম্ল কারা আর হিনেসের মতো কথা শুনেছি অম্ল হচ্ছে যারা কি তারা এইচ প্লাস দান করতে পারে তার মানে হাইড্রোজেন দান করার ক্ষমতা আছে কার শুধুমাত্র আলফা হাইড্রোজেনের যে হাইড্রোজেন আছে তার অবশ্যই এটা মাথায় রাখবা তার বিটা হাইড্রোজেনের যেটা আছে সেটা কি ক্ষমতা আছে হাইড্রোজেন দান করা না তার ওই ধর্মটা নাই শুধুমাত্র কার আছে আলফা ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই যে জিনিসটা মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনটা আসবে কই থেকে অবশ্যই অবশ্যই আলফা এই যে ওয়ের কাছে হাইড্রোজেনটা কই থেকে আসবে আলফা
মূলক কার্বন আলফা এটা হচ্ছে কি বিটা সেম ভাবে এটা মূলক কার্বন এটা আলফা এটা বিটা আমরা কাজ করবো কোন কার্বন নিয়ে আলফা কার্বন নিয়ে আমাদের দুই অনুফিল আপ করছে পাঁচ পার্সেন্ট খার ঠিক আছে আচ্ছা চলো তাহলে বিক্রিয়াটা করি ঠিক আছে প্রথমে যা আছে আমি লিখি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ আর ওটা কি করলাম শাখায় দিয়ে দিলাম এখন আমি বলছি হাইড্রোজেন দান করার ক্ষমতা মানে এইচ প্লাস দান করার ক্ষমতা কার জানি আছে শুধুমাত্র আলফা হাইড্রোজেন ক্ষমতা আছে কার এইটার শুধুমাত্র কার ক্ষমতা আছে এই যে হাইড্রোজেনটা আছে এখানে যে হাইড্রোজেনটা আছে সেইটার ঠিক আছে কিন্তু আমরা কি করি অনেক সময় আমরা খুব ভালো করে বুঝে যাই ক্লিয়ারভাবে বুঝি না এর জন্য ঝামেলাটা হয় ঠিক আছে যেমন কি ঝামেলা হয় আমরা এটার ক্ষেত্রে দেখো করোনালি কার্বন ঠিক কিন্তু একটা হাইড্রোজেন নিছি তো আমার যে প্রবলেমটা হয়েছিল আমি একবার সেম কাজ হয়েছিল আমার কলেজে একবার আমি হাইস্ট মার্ক পাইছিলাম কেমিস্ট্রিতে তো তারপর হচ্ছে আসলে কেমনে পাইছি আমি জানি না এত পারতাম না কিন্তু পায়ে পায়ে ফেলছি কিন্তু তারপরে ক্লাসে গেছি ক্লাসে যাওয়ার পর সবাই বলতেছে যে স্যারও খুব ভালো পায় তো তখন স্যার আমার এরকম এই বিক্রিয়াটা দিয়েছিল ঠিক আছে তো আমি সেমভাবে আমি এই জিনিসটা বুঝতাম না আমি এখান থেকে আমি এই কার্বনটা বিটা কার্বন থেকে কিনে এসেছিলাম হাইড্রোজেনটা নিয়ে দিয়েছিলাম তারপর স্যার আমার একটা চরম ছিল ঠিক আছে হয়তো স্যার এই চরের কারণে আজকে হয়তো আমি ক্লাস নিতে পারতেছি আসলে স্রোত দিও স্যার স্যারকে অনেক থ্যাংক ধন্যবাদ আচ্ছা তাহলে তোমরা এই কাজটা করবো না ঠিক আছে তাহলে কি সবসময় যাবে কোন কার্বন থেকে এই আলফা হাইড্রোজেন থেকে আচ্ছা আমি যদি এই এই কার্বন থেকে নিয়ে দেখাই তাহলে কি হবে এটার মতো চিন্তা করে একটু দেখাই তোমার তারপর আমি এটা করে দিয়ে যাচ্ছি তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেন আসলে একটা হাইড্রোজেন আসলো হাইড্রোজেন তাহলে এখানে কি থাকলো এখান থেকে যদি হাইড্রোজেন চলে আসে তাহলে এখানে দুইটা থাকলো সি এইচ টু পরে হচ্ছে সি এইচ টু পরে হচ্ছে সি এইচ ও ক্লিয়ার এটা আচ্ছা এখন দেখো আমরা এটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক এটা আলফা কার্বন এটা হচ্ছে বিটা কার্বন এটা কি গামা কার্বন ঠিক আছে তাহলে আমার কি বিটা হাইড্রক্সি তৈরি হয়েছে না গামা হাইড্রক্সি তৈরি হয়েছে গামা হাইড্রক্সি তৈরি হইলে হবে না আমাদের কি তৈরি করব করতে হবে বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড তৈরি করতে হবে তাহলে চলো আসলে অরিজিনাল বিক্রিয়াটা কি আমরা এখন দেখা নিই তাহলে কি উৎপন্ন হবে যা আছে তাই লিখি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু যা আছে আমরা তাই লিখতেছি সি এইচ সি এইচ উপরে কি যাবে ও আর হাইড্রোজেনটা আসবে কোন কার্বন থেকে এই কার্বন থেকে তাই উপরে এখান থেকে হাইড্রোজেন আসলো বাকি থাকলো কি সি এইচ এই কারণে কি থাকলো শুধু সি এইচ থাকলো ক্লিয়ার এটা আচ্ছা এখন তাহলে এই বিটা হাইড্রো এটার কী করবো আমরা এটা হচ্ছে সমতা করার জন্য এই কার্বনের শাখা হয়ে চলে যাবে তাহলে হচ্ছে সি এইচ থ্রি ঠিক আছে ক্লিয়ার আর বাকি কি আছে সি এইচও এখন দেখো কি হয়েছে এটা কি মূলক কার্বন এটা আলফা এটা কি বিটা তাহলে এখন দেখো আমার শর্ত ফিল আপ হয়েছে বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়েছে আশা করি তোমাদের প্রবলেম হবে না এখন বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি শুধু অ্যালডিহাইড দিয়ে দেখেন কীটন কি দোষ করছে না কীটন কোনো দোষ করে নেই কীটনেরটা আমরা দেখব চলো দেখতেছি একটা বিক্রি আছে কীটনের তো অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখবে কীটনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হারটা কি হয় কিছুটা কম হয় ঠিক আছে দেখো কীটন কম ঠিক আছে কীটনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার কম হয় তাহলে সেমভাবে নিছি এটা হচ্ছে কি আমার কার্যকরীমূলক এটা আলফা কার্বন এটা কি আলফা কার্বন যেহেতু দুইটা সেম জিনিস নেই দুইটার ক্ষেত্রে কি আলফা আলফা ঠিক আছে এখন আমার মনে হয় তোমাদের বুঝে গেছো সেমভাবে এই কাজ হবে তাহলে চলো প্রথমটার ক্ষেত্রে লিখি কি আছে সি এইচ থ্রি সি সি উপরে কি যাবে ও ঠিক আছে আর কাজ করবো কোন কার্বন থেকে জানি এই আলফা হাইড্রোজেন থেকে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন যদি চলে আসে তাহলে কি হইলো সি এইচ তাহলে এখানে কয়টা থাকলো দুইটা সি এইচ টু আর কি আছে সি ও সি এইচ থ্রি তাই দেখো এখানে কিন্তু কি আছে আমার এই যে এটা ছিল এটা কি হয়ে যাবে তখন শাখায় চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সেমভাবে হবে ক্লিয়ার এটা আচ্ছা এখন আশা করি আর তোমাদের প্রবলেম হবে না তারপরে এই উপরে একটা আমি কোশ্চেন দিয়েছিলাম অনেকে হয়তো বা কোয়ে ফেলছ বা অনেকে হয়তো বা ভাবছো যে এটাতে যেহেতু আলফা হাইড্রোজেন নাই তার মানে কি এটা আসলে কি অ্যালডল গণি যখন বিক্রিয়া দিবে না না এরকম না যদি একটা আলফা কার্বন বিশিষ্ট হয় আর একটা আলফা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট মানে নাও হয় তারপরও কি হয় বিক্রিয়াটা দেয় তো এটার ক্ষেত্রে কি দেবে অ্যালডল গণি বন বিক্রিয়া দিবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমরা সবসময় এই পাশে যেটা ছিল সেটারই কিন্তু কি লিখছি প্রথমে লিখছি না এটার ক্ষেত্রে এটা করা যাবে না এটার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে অ্যালডিহাইড বা কীটনের আমরা জানি সক্রিয়তা ঠিক আছে যদি অ্যালডিহাইড কীটনের সাথে যদি আর মূলক যুক্ত হয় তাহলে তার সক্রিয়তা হ্রাস পায় কমে যায় তো এটার সাথে এই যোগ্যটা কি সক্রিয় এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু সক্রিয়টাই বসাইছি কিন্তু দুইটা তো সেম
উপরে যাবে ঠিক আছে আর এইচটা কি থাকবে আর বাকি কোন কার্বন থেকে আসবে বিটান হাইড্রোজেন আলফা আলফা থেকে আসবে আলফা থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন দেই তাহলে কি হবে ও এইচ ঠিক আছে আর বাকি যা আছে তা বসাই দেই ঠিক আছে তাহলে কি একটা হাইড্রোজেন থাকলো সি এইচ আর বাকি কি আছে সি এইচ ও আর কি আছে এই যে এখানে যেটা আছে সেটা কি হয়ে যাবে শাখায় চলে যাবে তাহলে হচ্ছে সি এইচ থ্রি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর এরপর আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তার মানে হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন বিষয়টা একটা যোগ হলেও এল ডি হাইট দেয় তো এরপরও যদি আরও কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাবা অবশ্যই তোমরা আমাদের ব্রাদার সাজেশন আমাদের সাপোর্ট করবা আর ব্রাদার সাজেশন সাথে থাকবা পেজটাকে ফলো করবা আর ইনশাল্লাহ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর আমাদের জন্য দোয়া করবা আর আমরাও চাইবো যে তোমাদের যাতে কোনো হেল্প হয় কীভাবে তোমরা কাজে লাগাইতে পারো সময়টা সেটা দিয়ে খেয়াল রাখবো সবাই ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম